In the today day segment, we will be able to do this. In the Kirtana Dineshana, we will be able to do this. So, Kirtana Parishapana. Welcome, Kirtana. Welcome to the show. Thank you so much. So, in the Namada so, Prek Sugar Kuendi, in the special dish, in the prepare and bogana. In the Nancheyam Bona, or chicken obiochito, chapati obiochito, chapati chicken kiriana. This is a recipe for the thick side of the 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 main ingredient is chicken. Chicken is a piece of chicken. We mix it with the mix. We grind it with the mix. We mix 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 it mix. We mix it with the mix. Pinna and the corch or a medium size inji or an ali velatuli and the pachamolaga on the archive chicken. Pinna caravapilla, corchu cardig. Triana is the Nola Sadanga. Okay, so I'm going to dish prepare and thorala. Upper Adiatanana, Kiri Masala and Dakiana, and at a Namkuru, pan with genisha, back in the Noka. Keep her pan with Chodigana. This is a little oil. We have a small spoon of oil. We have a little bit of oil. We have a little So, what is this dish? Actually, I made a recipe. 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 I I will cut the cut of the cut so, you actually cooking me like an interest one in the reason. Marriage is not a marriage. Marriage is a husband and a mother. Because I am a bank. 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 I So, you have any dishes or any dish you have prepared? Do you have any dishes that you have prepared? I have a husband and a husband. I have a vegetarian and a vegetarian. I have a vegetarian and a vegetarian. I have a vegetarian and a vegetarian. I have a non-vegetarian and a non-vegetarian. I have a non-vegetarian and a non-vegetarian. I have a non-vegetarian and a non-vegetarian. I have a non-vegetarian and a non Everyone has a masterpiece dish. dish. I have a lot of recipes. I have a lot of recipes. I 
ഇപ്പൊ വീട്ടില് രസം വെക്കുമ്പോ എല്ലാരും പറയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും രസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറ്റുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രസം അപ്പൊ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണല്ലേ അത്രയൊന്നുമില്ല എന്നാലും തരക്കേടില്ലാതെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ എന്താ പറയാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറി കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് റോൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കിഴി ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അമ്മ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഓക്കെ ഇത് നല്ലതാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കിഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കിഴി വേറെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചപ്പാത്തി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കിഴി എന്ന് അധികം അപ്പൊ ഇത് സവാള പകുതി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ശകലം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിക്കന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇടണ്ട കുറച്ചൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്ര മതി പിന്നെ ഇനി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അരച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഒരു സ്മെല്ല് ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതെ അത് ക്രഷ് ചെയ്ത പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ അളവ് മാറ്റാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഈ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷനിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കായിരുന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ കുക്കിങ്ങും ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും അതേപോലെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാളൂസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്റെ നിക് നെയ്മ് മാളു എന്നാണ് സോ അതുകൊണ്ട് മാളൂസ് വ്ലോഗ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് ഒരുപാട് അങ്ങനെ നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും മെയിൻലി കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയ എന്താ റീസൺ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മള് യൂട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കുക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ തക്കാളി ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പീസ് ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചിക്കനും അതുപോലെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് അതെ ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ചെറുതായിട്
amma etto super aite ella dishes nannayittu vekkum pinne ammede etto ishtamulla nu parana meen curry nalla adipoli aite meen curry vekkum njangade thicken side okka kodambuli aanu upayogikka appi thrissoor side okka vaalambuli aanu appi enikku eppozhum kodambuli ulla meen curry aanu ishtam appi adu super aite amma vekkum pinne adhe pole chicken curry um super aanu ingane choichaiyo oru vaadi dishes parayanundavu onnu nannayittu parna theerulle eppol ammamarude dish nu parumba namukku priyapettadalle അത് ഈ ചെറിയൊരു ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോ ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയും ഗരം മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്നര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മസാല എന്ന് പറയാൻ ഇത് തന്നെയുള്ളൂ നമ്മളിനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ മസാലയും കൂടി ചേരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷമ വേണോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം വേണമല്ലോ അതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തില്ല അപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സവാളയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേവി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതെ അതെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് മിക്സ് ആകാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതിപ്പോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം മസാല റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിഴിക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഇത് പരത്തി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു അളവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഗ്രേവി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ കുറച്ചധികം ഗ്രേവി ഗ്രേവി അതെ അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പം അത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഇഡലി പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു വാഴയില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാഴയില നമ്മളൊരു ഓതൻറ്റിക് ഫ്ലേവറും ഒരു ഓതൻറ്റിക് ലുക്ക് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ വാഴയില ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന വേണ്ട സാധാരണ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഗ്രേവി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുവാണ് ഏകദേശം ഒരു ഈ മൊമോടെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊരു നാടൻ മൊമോ എന്ന് പറയാമല്ലേ അതെ കേരളീയര മൊമോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ നല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി എല്ലാം അങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് ലീക്കാവില്ല
ഇത് ഇപ്പോൾ സ്നാക്സ് മാത്രമായിട്ടല്ല മോർണിംഗ് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മോർണിംഗിലും കഴിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല സ്നാക്സ് മാത്രമല്ല സ്നാക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ക്ഷമ വേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ക്ഷമ അതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ലീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനിയിപ്പം അവർക്ക് എരിവ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് അതായത് ഈ എരിവുള്ള ഇതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അധികം എരിവില്ലാതെ കഴിച്ചോളുമല്ലോ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കിഴിയെല്ലാം ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വാഴയിലും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ അതിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേഗണം അപ്പം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കിഴി അപ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിഴി റെഡി ആവാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ പേര് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കിഴി അല്ലേ അതായത് ചിക്കൻ റോളും മീറ്റ് റോള് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിഴിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോ നമുക്ക് ഞാൻ വോട്ട് ഈഗലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഐ മീൻ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സോ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് സോസ് ഐ മീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല കിഴിയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ഐ മീൻ അധികം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ മുളകും മിഞ്ചും ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പും എല്ലാം സോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ ഐ എം ഷുവർ കുട്ടികൾക്കായാലും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പേരുവ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തും എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കീർത്തന ഫോർ ദിസ് അമേസിങ് ഡിഷ് സോ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം